Allô. Aujourd'hui, je vous explique l'expression « j'ai mon voyage euh, ». Une illustration concrète, je peux dire « là, là, j'ai mon voyage des voyages ». Parce que cette année, ça fait 18 vols que je fais. 18 voyages en avion, mais 18 vols parce que chaque voyage, c'est souvent deux vols. Donc, Jusqu'à présent, jusqu'à date, j'ai fait 18 vols en 2023 et c'est pas fini parce qu'à l'automne, on va déménager en Chine dès qu'on va avoir euh, tous les papiers pour mon visa. Donc, jusqu'à présent, j'ai fait 2-3 voyages au Canada, un voyage en Chine qui était 5 vols, 2 vols pour se rendre, un vol Chengdu-Shanghai, 2 vols pour revenir à Sofia. Puis, on a fait le voyage euh, en France suivi du voyage en Pologne. Vous allez voir les vidéos bientôt. Donc là, j'ai mon voyage des voyages, je suis je suis tannée. Et l'expression « j'ai mon voyage », il y a un deuxième sens, c'est l'étonnement. C'est que « hey, j'ai mon voyage », c'est l'incrédulité, l'étonnement, on ne peut pas croire quelque chose. Donc voilà, c'est l'expression « j'ai mon voyage ». Puis là, je suis à Sofia. Je ne peux pas dire « j'ai mon voyage de Sofia » parce que j'aime Sofia. Ça fait cinq ans qu'on est ici. C'est beaucoup pour moi, cinq ans dans la même ville, dans le même appartement. J'aime beaucoup Sofia, vous avez déjà vu cette, cette rue, la rue San Stefano, avec la chatte, les restaurants et les cafés. Mais là, on s'en va en Chine. Un autre voyage.